ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ ஹண்ட்ரட் கேவியே சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் எயிட்டி டேர்ன்ஸ் ஆன் எல்வி சாய் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை டென் பர்சன்டேஜ் தி ஹெச்வி அண்ட் கேவிஏ ரேட்டிங் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி நாலு ஆப்ஷன் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஃப்ரீக்வன்சியும் குறைச்சிட்டாங்க ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பை டென் பர்சன்டேஜ் இது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே அது அவங்களுமே இன்க்ரீஸஸ் பை டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க த ஹச்வி அண்ட் கேவிஏ ரேட்டிங் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம ஹச்வி அண்ட் கேவிஏ ரேட்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் பார்த்த உடனே ஓகே இப்போது இந்த ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அண்டு ஹச்வி டெர்மினலோட ரேட்டிங் என்ன இதான் தெரியணும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷனுக்கு போகிறது தவிர வழி கிடையாது ஏன்னா அதில் தான் ஃப்ளக்ஸு ஃப்ரீக்வன்சி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்போட வோல்டேஜ் அதாவது ஹச்சி சைடோட வோல்டேஜ் இது எல்லாமே இருக்குது தேர்ஃபோர் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னு கேட்டால் இ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபை எம் எஃப் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி டேர்ன்ஸ் ஆன் எல்வி சைட் எல்வி சைடுங்கிறது இங்கே செகண்டரி ஓகே அப்போ நம்ம இ டூவை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஓகே இ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபை எம் எஃப் என் டூ ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்டி ஹர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும்போது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும்போது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும்போது வோல்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வோல்டேஜுக்கான ஃபார்ம்லா இதோ இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் கணக்கில் எடுக்கிறேன் நான் செகண்டரி வோல்டேஜை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் இதை மட்டும் ஓகே செகண்டரி வோல்டேஜ் அட் ஃபிஃப்டி ஹர்ஸ் முதல்ல ஸோ ஃபிஃப்டி ஹர்ஸில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் இ டூ என்னவாக இருந்திருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் எம் எஃப் என் டூ நார்மல் ஆப்ரேஷன் ஓகே அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் என்ன நடந்திருக்கு அவங்களே எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நல்லா கவனிங்க பையம் வந்து என்னவா ஆயிடுச்சுது இன்க்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் அப்போது பத்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் நூறு ப்ளஸ் பத்து நூற்றி பத்து தேர்ஃபோர் நூற்றி பத்து சதவீதம் அதிகரிச்சு ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரெண்டாவது தடவையாக அதிகரிச்சிருக்கிறது எவ்வளவு பை 10% பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் இது வேறு யாரும் கிடையாது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது தேர் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் பையம் முதல்ல இருந்ததை விட ஒன்று ஒன்று புள்ளி ஒன்று டைம்ஸ் கூடியிருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்தது எஃப் என்னவாக இருந்திருக்கு ஐம்பதுலேருந்து இருபத்தஞ்சா மாறி இருக்கு அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் பாருங்கள் முன்னாடி இருந்த விட பாயிண்ட் ஃபைவ் என் டூ வைண்டிங் டேர்ன்ஸ் மாறாது சரிதானா பட் அது என் டூ என் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எயிட்டி டேர்ன்ஸ் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண் ஒன்றாவது ஈக்வேஷன் ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் கிடச்சாச்சு ஸோ இப்போ ஒன் பை டூ போட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டு இது கிடைக்கும் இது வந்து நியூன்னு கூட வச்சுக்கிடுங்க இதை ஓல்டுன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஸோ நம்ம நியூ ஓல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் இ டூ ஓல்டு பை இ டூ நியூ ஈக்வல் டு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பையம் கேன்சல் எஃப் கேன்சல் என் டூ கேன்சல் ஓகே தேர் ஃபோர் நம்மகிட்ட மிச்சர் மாதிரி இருக்கிறது என்னது இப்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் இருக்கு ஓகே தேர் ஃபோர் இ டூ நியூ ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இ டூ ஓல்டு அவ்வளோதான் ஸோ இது எவ்வளோ வருது சார் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இ டூ ஓல்டு அப்போ இ டூ ஓல்டு எவ்வளவு இ டூ அப்படிங்கிறது வி டூ வி டூங்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் தேர் ஃபோர் இப்போ தேர் ஃபோர் இ டூ நியூ என்னவாக இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் 
இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்போது ரெண்டாவது தடவை உள்ள வோல்டேஜ் கிடச்சாச்சு இது வேறு யாரும் கிடையாது இதுதான் வி டூ அப்படிங்கிறது அதாவது இருபத்தஞ்சு ஹெர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும்போது செகண்டரி வோல்டேஜ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ தெரியும் அதில் இருந்து செகண்டரி வோல்டேஜ் மூலமாக ப்ரைமரி வோல்டேஜ் அந்த சமயத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது ஹெச்வி சைடோட வோல்டேஜ் தேர் ஃபோர் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதை கணக் அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு ரேஷியோ என்னது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஆறாயிரத்தி அறநூறு பை நானூறு போட்டம் சொன்னால் என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே தேர் ஃபோர் வி ஒன் பை வி டூ ஈக்குவல் டு இப்போ என்னது அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸில் தான் இப்போ அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ஸ் வி ஒன் பை வி டூ எவ்வளவு பதினாறு புள்ளி அஞ்சு இருக்கணும் வி ஒன் நமக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி டூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஈக்குவல் டு பதினாறு புள்ளி அஞ்சு ஸோ பதினாறு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி போட்டோம்னு சொன்னால் வி டூ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது கிடைக்கிது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது வோல்ட் பாருங்கள் வி டூ சாரி இது வி ஒன் பை வி டூ இதில் வி ஒன் டர் ஃபோர் ஹச்வி சைட் அதாவது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் அல்லது ஹச்வி சைட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது இதோ இருக்கு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ஓகே இப்போ நம்ம கேவிஏ ரேட்டிங் எப்படி மாறி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ கேவிஏ ரேட்டிங் நாம் எப்படி எழுதுகிறோம் விஐ அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்படிதானா இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கிறேன் வி ஓல்டு ஐ ஓல்டு பை வி நியூ ஐ நியூ ஈக்வல் டு கேவிஏ ஓல்டு பை கேவிஏ நியூ அப்படிங்கிறது ஓகே கேவிஏ ஓல்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரடில் இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ கேவிஏ நியூ நமக்கு வேணும் ஓகே வி ஓல்டு ஐ ஓல்டு வி ஓல்டு ஐ ஓல்டு பை வி நியூ எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆஃப் வி ஓல்டு அப்படி தானே இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் ஐ ஓல்டு ஓகே ஏன் ஐ நியூ ஈக்குவல் டு ஐ ஓல்டு போட்டிருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் நாம் ஓல்டேஜை தான் குறைச்சிருக்கமே தவிர வேறு எதையும் மாற்றலை சாரி ஃப்ரீக்வன்சியும் ஃப்ளக்ஸையும் தான் மாற்றிருக்கோம் அது மாற்றினதனோட விளைவு ஓல்டேஜ் மாறிக்கிட்டது சொன்னால் ஸோ அதனால் லோடை பொறுத்து லோடு மாறலை தட் ஃபார் லோடு கரண்ட் அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ நாம் என்ன நடக்குது கேவிஏ ரேட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுது வி ஓல்டு ஐ ஓல்டு இந்த ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கேவிஏ நியூ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க கேவிஏ நியூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேவிஏ அப்படின்னு மாறிடுது ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான கேவி ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறத இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ ஒன் கேவிஏ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் டிசையர் டு பி யூஸ்ட் அட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஹர்ஸ் த கேவிஏ ரேட்டிங் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அட் திஸ் ரெடியூஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நானூறு ஹர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆக வேண்டிய ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அறுபது ஹர்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ண போடு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேவிஏ ரேட்டிங்கில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படி ஏற்பட்டால் அந்த கேவிஏ ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மகிட்ட கேள்வி ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரைட் இப்போது கேவிஏ ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது நல்லா பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு விஐ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரி இப்போ விஐ அப்படிங்கிறதுல இந்த கேவிஏ ரேட்டிங் யாரை டிபெண்ட் பண்ணுது இங்கே வோல்டேஜை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் நம்மளுக்கு கேவிஏ ரேட்டிங் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு யார் வி பட் வி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு நமக்கு தெரியும் வி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டு ஈக்குவல் டு இ விச் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் ஃபை எம் என் ஒன் அப்படிங்கிறது தெரியும் தேர் ஃபோர் வி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப் தேர் ஃபோர் இந்த எஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால் இப்போ ரெண்டு கேஸாக நம்ம சொல்லிடலாம் எஸ் ஒன் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப் ஒன் எஸ் டூ இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப் டூ இது என்ன எஸ் ஒன் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது 
ஒன் கேவிஏ இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு யார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹர்ஸ் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் எஸ் டூ யார் தெரியாது அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஸ் டூ அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இது எத்தனை அறுபது ஹர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் கேவிஏ அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் விஏ பை எஸ் டூ ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதை நாம் சரி பண்ணோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி விஏ ஒன் ஃபிஃப்டி விஏ இதுதான் ஆன்சர் இருக்குதா ஒன் ஃபிஃப்டி விஏ இப்போது இதே மெத்தில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் அதையும் கூட முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஓகே பட் இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி வந்தோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த அடிப்படை ஃபார்முலா தான் நமக்கு பயன்பட்டது ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓ பார் டூ ஃபிஃப்டி ஓல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அட் அ பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் த்ரீ ஆன் ஓப்பன் சர்க்கியூட் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆன் ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது The magnetizing component of no load primary current. No load is the primary current. So, what is the transformer? So, what is the transformer? What is the transformer? Transformer takes 0.5 Ampere. So, 0.5 Ampere at a power factor of 0.3. Okay, open circuit is the same. Open circuit, no load. So, if you say that, you can say, ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஃபேஸர் டயக்ராமுக்கு போயிடணும் நோ லோட் டயக்ராம் ஸோ நோ லோட் டயக்ராம் படி நமக்கு ஐ நாட் அப்படிங்கிறது இது ஐஎம் அப்படிங்கிறது இது பை நாட் இது ஐசி அப்படிங்கிறது ஓகே இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த இது பாய் இது இ ஒன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன கொடுத்துருக்குது நம்மகிட்ட கேட்டிருக்கிறது என்ன தி மேக்னட்டைசிங் காம்போனண்ட் இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஐசி கொடுக்கப்பட்டிருக்குதா தெரியல பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அட் அ பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் த்ரீ நல்லா பாருங்கள் இது தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எவ்வளவு கரண்ட் எடுக்குது நோ லோடு கரண்டை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ நாட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதில் காஸ் பை நாட் கொடுத்துருக்காங்க தேர் ஃபோர் காஸ் பை நாட் ஈக்குவல் டு அட்ஜாசன் சைடு என்னது ஐசி பை ஐ நாட் தேர் ஃபோர் பாருங்கள் ஐசி ஈக்குவல் டு ஐ நாட் காஸ் பை நாட் காஸ் பை நாட் தான் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஐ நாட் எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டையும் பெருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்பியர் யார் ஐசி அதாவது கோர்லாஸ் காம்போனன்ட் ஓகே நமக்கு இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சதுனால இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க தேர் ஃபோர் ஐ எம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஐ ஐ நாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐசி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஐ நாட் ஐ நாட் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐசி வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டையும் சரி பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஆம்பியர் ஸோ இதுதான் மேக்னட்டைசிங் கரண்ட் ஓகே ஸோ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஆம்பியர் ஓகே இந்த நோலோ டயக்ராம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் நமக்கான பாடம் ஓகே இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது டேன்ஜெட் கோ ஃபஸ்ட்டு டேன்ஜெட் கோவில் கேட்டுக்கப்பட்டிருக்குது நாம் இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் EMF per turn higher in secondary winding when compared to primary. EMF per turn, that's what we can do. Higher in secondary than primary. That's what we can do in C option. This is equal to the two. That's the answer. Now, we can do the first thing. EMF per turn, that's what we can do. That's what we can do. Now, EMF can do the first thing. 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 Induced EMF, primary key. E1 equal to 4.44 F pi m n1. 
பெர் டேர்ன் நம்பர் ஆஃப் டேர்னுங்கிறது இதோ என் ஒன் அப்படிங்கிறது தேர் ஃபோர் இதை என்ன பண்ணுறேன் இ ஒன் பை என் ஒன் அப்போ இப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த ரேஷியாவை இஎம்எஃப் பெர் டேர்ன் அவ்வளோதான் இதுதான் இஎம்எஃப் பெர் டேர்ன் ஓகே தேர் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் பை எம் ஈக்வேஷன் ஒன்று ஓகே இது யாருக்கு ப்ரைமரிக்கு ஓகே நாம் இப்போ செகண்டரிக்கு எழுதுவோம் இ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் பை எம் என் டூன்னு வைங்க ஏன்னா அது நம்பர் ஆஃப் டேன் என் டூ தேர் ஃபோர் இ டூ பை என் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் பை எம் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இப்போது ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடை பாருங்கள் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் இஎம்எஃப் பெர் டேன் இன் எனி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இஎம்எஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டெப் அப்பாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ இதுதான் நாம் எடுக்கணும் ஸோ இந்த அடிப்படையான ஈக்குவேஷன் வச்சு நாம் என்ன பார்த்துட்டு இவ்வளவு ப்ராப்ளங்கள் பார்த்துருக்கோம் நமக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் அந்த மொமெண்ட்டில் நமக்கு அது உள்ள வரணும் இவ்வளோதான் ஓகே இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இதை நாம் சால்வ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்கான்னு தெரியல பட் நான் கடந்து போகிறேன் அடுத்த டாப்பிக்கு நான் போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராப்ளங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த ப்ராப்ளங்கள் நிறைய வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த புக் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த புக் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருக்குது எல்லாமே பிஎஸ்யு பல பப்ளிக் செக்டரி யூனியனில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் அது வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்